సర్వసాధారణంగా మనందరికీ కూడా కథలన్నా సినిమాలన్నా సీరియళ్ళన్నా బాగా ఇష్టం అవునా అమ్మ మీలో సీరియల్ చూసేవారు ఎంతమంది ఉన్నారు చేతులు ఎత్తరు అది ఆవిడ నిజాయితీగా చేయొత్తి సరే మెల్లమెల్లగా లగిస్తున్నాయి ఈ రకంగా కొద్దిసేపు నేను అరగంట మిమ్మల్ని ఆ ఆ అంటూ ఉన్నాను అందరు చేతులు లగిస్తాయి కదా సీరియల్ అందరు చూస్తూ ఉంటారు ఏదో టైం పాస్కో సరదాగా కథను తెలుసుకోవడానికో మామూలుగా చూస్తూ ఉంటారు అందుకని ఈ యొక్క కథ రూపైన ఎందుకంటే ఇది చరిత్ర కనుక ఒక కథ రూపైన నేను మీకు చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను మీరు శ్రద్ధగా వినండి కిందకు చూడకండి ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు కళ్ళు మూయకండి వాక్యం చదువుతున్నట్టు బైబిల్ తెరిచి కిందకు చూడకండి నేను మ్యాక్సిమం రిఫరెన్సులు చెప్పను ఒకవేళ చెప్తే అది మీరు నోట్ చేసుకుందరు కానీ అది ఇంటికి వెళ్ళి మీరు చదువుకుందరు కానీ అందుకని సమయం కొంచెమే ఉంది కనుక త్వర త్వరగా ఒక కథ రూపేణి చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను మీరు శ్రద్ధగా వినండి ఈ యొక్క న్యాయాధిపతుల గ్రంథం అనగానే గుర్తొచ్చేది ఏమిటి గుర్తొచ్చేది ఏమిటి లేక ఈ గ్రంథమును గూర్చి కొంచెం అవుట్లైన్ మనం తెలుసుకోవాలంటే నాలుగు వందల సంవత్సరాల యొక్క చరిత్ర ఈ గ్రంథములో పొందిపరచబడి ఉంది నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఒకటి రెండు కూడా కాదు ఓ పాతికి సంవత్సరాల ముందు ఏ హాస్పిటల్లో మనం పుట్టామో ఆ రిజిస్టర్ చూడడానికి మనం వెళ్తే అది కనిపించవచ్చు కనిపించకపోవచ్చు పాతికి సంవత్సరాల ముందు ఉన్నదే కనుమరుగు అయిపోయేది కానీ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు కూర్చున్నటువంటి ఆ యొక్క చరిత్రను ఇస్రాయేలు ప్రజల యొక్క జీవితాన్ని యేసు క్రీస్తు లేక యహోవా దేవుడు ఈ యొక్క న్యాయాధిపతుల గ్రంథములో పొంది పచ్చబరుడు ఉంచడం చాలా విశేషమనే చెప్పుకోవాలి ఈ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఎలాంటిది ఏమని పిలుస్తారంటే శాండీ అండ్ డర్టీ బుక్ అని పిలుస్తూ ఉంటారనమాట అంటే ఇసుక వలె ఇసుక లాంటిది ఇసుకను బురదతో కూడి ఉన్నటువంటి పుస్తకం అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఎందుకని అలా పిలుస్తారంటే ఈ న్యాయాధిపతుల గ్రంథములో అంతా కూడా ఇస్రాయేలు ప్రజల యొక్క పాపము దేవుని యొక్క శిక్ష ఇది ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏ విధంగా చూస్తూ ఉంటామంటే ఇస్రాయేలు ప్రజలకి ఈ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఒక ఆనవాయితీ అలవాటు అయిపోయింది ఒక ఆనవాయితీ అలవాటు అయిపోయింది అదేమిటంటే ఇస్రాయేలు ప్రజల్ని పరిపాలించేటువంటి న్యాయాధిపతి ఆ యొక్క లీడర్ ఎవరైతే ఉంటారో లేక రాజుగా ఒక న్యాయాధిపతిగా ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన ఇస్రాయేలు ప్రజలందరినీ కూడా దైవికంగా ఆయన ఉంటూ వారందరినీ కూడా దైవికంగా నడిపిస్తూ వారు దేవుని యొక్క మార్గంలో తప్పిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకునేటువంటి వారు పరిశుద్ధులైనా పాపులైనా గొప్పవారైనా తక్కువ వారైనా మానవునిగా జన్మించినటువంటి వానికి మరణం అనేది తప్పదు వారిని దేవుడు ఎన్ని సంవత్సరాలైతే ఎన్నుకొని నడిపించాడో అన్ని సంవత్సరాలు నమ్మకంగా ఇస్రాయేలు ప్రజల్ని నడిపించి వారిని మంచి మార్గంలో పెట్టి కొన్ని సంవత్సరాలకి వారు చనిపోయేటువంటి వారు వారు చనిపోయిన తరువాత మరొక నాయకుడు వారు ఎన్నుకొని వెంటనే నిలబెట్టేటువంటి వారు కాదు ఎవడ పడితే వాడు నాయకుడు అయిపోవడానికి దేవుడు ఒప్పుకోడు ప్రజలు అసలే ఒప్పుకోరు అందుకని ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క భక్తి కలిగినటువంటి నాయకుడు చనిపోయాడో ప్రజలందరూ కూడా విచ్చల విడైనటువంటి జీవితానికి కొన్ని రోజులకు అలవాటు పడిపోయేటువంటి వారు కొన్ని రోజులు కన్నీరు కాచి ఆ రాజు నిమిత్తమై వేధించి రోధించి రాజుగారు ఇలా చెప్పేవారా రాజుగారు అలా చెప్పేవారా ఎంత మంచిగా చూశాడ్రా అని కొన్ని రోజులు ఒక నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు మహా అయితే ఒక సంవత్సరం వారు 
చక్కగా ఆయన చెప్పినటువంటి మార్గములు ఆయన లేకపోయినా మనం నడవాలరా అని చెప్పి నడుస్తూ ఒక సంవత్సరం దాటిన తరువాత వారి యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పులు వచ్చే జీవము కలిగినటువంటి దేవుని యొక్క నామమును వారి ప్రక్కన పెట్టి అన్య దేవతల వైపు తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉండేటువంటి వారు ఎందుకంటే జారత్వానికి వ్యభిచారాలకి త్రాగుబోతు తనముకి ఆ కుర్రపీగల ఆటకి ఆటపాతలకి గొంతులేయడానికి వీటన్నిటికీ కూడా ఈ యొక్క ఇస్రాయేరు ప్రజలు జీవించేటువంటి వారి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి దేవత దేవుళ్ళుగా పిలువబడేటువంటి వారికి ఇవన్నీ కూడా ఇష్టం వారు ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు ఎవరు ఇష్టం వచ్చిన రీతిగా వారు ప్రబలవచ్చు అంటే ఎవరు ఇష్టం వచ్చిన రీతిగా వారు జీవించవచ్చు ఎవరు ఏం చేసినా తప్పు ఉండదు వారు దేవుళ్ళు త్రాగుడు కోరుతారు వారిని పూజించేటువంటి ప్రజలను తాగమని కోరుతారు ఆ యొక్క దేవత దేవులకు ఉన్నటువంటి హిస్టరీ వారు వ్యభిచారాలు చేస్తారు వారి యొక్క ప్రజలు ఎవరైతే భక్తులుగా వారి దగ్గరికి వస్తున్నారో వాళ్ళని చెయ్యమని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటారు వారి యొక్క దేవత దేవుళ్లకు వావి వరసలు ఉండవు వారిని పూజించేటువంటి భక్తులకు కూడా ఆ వావి వరసలు లేకుండా వెచ్చలవిడిగా జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయమని చెప్పేటువంటి సాంప్రదాయం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దేవత దేవులకు ఉండేది అందుకని ఇస్రాయేల్ ప్రజలు జీవము కలిగినటువంటి దేవునితో ఒక కట్టుబాటు కలిగి అన్ని కూడా చంపుకొని నిష్టగా జీవించడం అనేది వారికి వెక్కసమైపోయి ఆ దేవత దేవుళ్ళు చెప్పేటువంటి ఆ విలాసవంతమైన లెక్క లేకుండా త్రాగుచు వ్యభిచారాలు చేసుకుంటూ దొంగతనాలు చేసుకుంటూ కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ రంకెలేస్తూ డ్యాన్స్ లేస్తూ ఈ పిచ్చి పిచ్చిగా చేసేటువంటి అలవాట్లకి అలవాటు పడిపోయి ఆ దేవత దేవుల్ని ఆరాధిస్తూ జీవము కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి ప్రక్కన పెట్టేసినటువంటి వైనం ఆ సమయంలో దేవునికి కోపము రేగి ఈ ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరినీ కూడా దేవుడు పనిష్మెంట్కి అప్పగించేటువంటి వాడు ఇప్పుడు తప్పు చేసినటువంటి బిడ్డకి తల్లిదండ్రులు బెత్తముతో ఏ విధంగా కొడతారో తప్పు చేసినటువంటి ఈ ప్రజలకు దేవుడు ఆ విధంగా శిక్షను పంపించేటువంటి వాడు అదే అన్య రాజుల చేతికి ఇస్రాయేల్ ప్రజలను అప్పగించుట వారిని అన్య రాజుల చేతికి అప్పగించిన తరువాత కొన్ని రోజులు లేక కొన్ని సంవత్సరాలు రోజులు కాదు కొన్ని సంవత్సరాలకు దేవుడు వారికి జ్ఞాపకం వచ్చి దేవుని ముందు మోకాల్లోని కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేసేటువంటి వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన దేవుడు కరుణ కలిగినటువంటి వాడు ప్రేమమయుడు గనుక దేవుణ్ణి వారు ఎంతలా హేళన చేసినా వారు దేవునికి వ్యతిరేకముగా ఎంత నీచమైన అపవిత్ర కార్యాలు చేసినా వారు కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేయగా దేవుడు వారి ప్రార్థన అలకించి ఒక వారి సమాజంలో నుండే లేక బంధించబడిన బానిసలుగా ఉన్నటువంటి ప్రజలలో నుండే ఒక నాయకుణ్ణి లేవనెత్తి ఒక హీరోలాగా ఆయన్ని నిలవబెట్టి ఆ యొక్క శత్రువు మీద ఆయన్ను పంపించి వారికి ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి విడుదలను కలుగు చేసేటువంటి వాడు అప్పుడు వారు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఎవరైతే దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నారో వారినే నాయకుడిగా దేవుడు నియమించేటువంటి వాడు వారు భయభక్తులు కలిగి వారందరినీ కూడా ఆ యొక్క దాసపు బ్రతుకు నుండి విడిపించేటువంటి వాడు గనుక ఆయనే న్యాయాధిపతి ఆయనే లీడర్ ఆయన ఏది చెప్తే ఈ ప్రజలు అది చేసేటువంటి వారు మానవులుగా పుట్టినటువంటి వారికి మరణం మరలా తప్పదు గనుక వారు బ్రతికినన్ని రోజులు బ్రతికి తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత మరలా వారు దిగజారిపోవడం మరలా వారి తప్పిపోవడం లోకంలో కలిసిపోవడం దేవుని చేత శిక్షను పొందుకోవడం నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఈ విధంగా బ్రతికేసి ఉన్నారు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఆ చరిత్రే ఈ యొక్క న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటది ఇప్పుడు సాధారణంగా ఉదాహరణగా తీసుకుంటే దేవుని బిడలుగా పిలువబడేటువంటి మనము సంఘముగా పిలువబడేటువంటి మనము నాయని గారు చనిపోయిన తర్వాత సానుభూతితో ఆ జాలితో కొన్ని మంచి మాటలు చె అయ్యి బాబోయ్ నాయన గారు ఉన్నా లేకపోయినా మనం మాత్రం ఆయన మాటలు వినాలండి మనం ఇలా చేసేయాలండి అలా చేసేయాలండి భక్తిలో మనం సన్నగిలిపోకూడదండి 
అయ్యి బాబోయ్ పెద్ద లాటు కబుర్లు చెప్పారు కానీ సంవత్సరం గడిచి రోజులు గడిచే కొలదు మనలో ఆ యొక్క ఆసక్తి తగ్గిపోయి ఆ యొక్క భక్తిని కోల్పోయి నీ మునుపటి జీవితానికి దిగజారిపోయేటువంటి విశ్వాసులు మనలో లేకపోలేదు మునుపటి స్థితి కంటే నాయనిగా రాక మునుపు మనమందరం కూడా రక్షణ పొందక మునుపు మనం ఏ స్థితిలో ఉండేవారమో ఆ స్థితికి కొంతమంది విశ్వాసులు జారిపోయి దిగజారిపోతూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు బతుకు మళ్ళా ఫస్ట్గా వస్తుంది కష్టాలలో నష్టాలలో ఉన్నదాన్ని కోల్పోయి మనశ్శాంతిని కోల్పోయి అందరికంటే హీనులుగా దిగజారిపోయి అంతా కూడా ఊడ్చిపెట్టుకుని దేవుని శిక్షణ పొందుకున్నప్పుడు మరలా తిరిగి వారి మందిర మొహం చూస్తారనమాట మరలా మందిర మొహం చూస్తారు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి మనకి పెద్ద తేడా ఏం లేదు అందుకనే దేవుడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు వారికి వినపడి వినపడినట్టుగా కనిపించి కనపడినట్టుగా వారికి దగ్గరలో ఉండే పనిష్మెంట్ ఇచ్చేవాడు మనలో వారు చేసేటువంటి కార్యాలు బట్టి దూరం అయిపోయేటువంటి వాడు మన జీవితాల్లో శిక్ష రావడానికి మన జీవితాల్లో అశాంతి కలగడానికి మన కుటుంబాలు కూలిపోవడానికి మన బాధలు కష్టాలు అనుభవించడానికి ఎక్కువేమీ కూడా బయట వారు మనల్ని హింసించక్కర్లేదు మనమే మన శత్రువులం ఈ యొక్క న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఇస్రాయేలు ప్రజల యొక్క జీవితం అది ఈ యొక్క మూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం నుండి ముప్పయో వచనం వరకు చదువుకుంటే అక్కడ ఒక సన్నివేశం మనకు కనబడుతూ ఉండదు ఆ సన్నివేశమే ఈరోజు మన యొక్క వాక్యం అక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే జరిగింది ఏమిటంటే ఇస్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి వ్యతిరేకముగా పాపం చేశారు పాపం చేస్తే దేవుడు మోయాబి దేశపు రాజును దేవుడు పంపించి ఆయన పేరు ఎగ్లోన్ అనేటువంటి రాజును పంపించి ఇస్రాయేలు ప్రజలను ఆయన చేతికి అప్పగించాడు ఈయన ఒక్కడే రాలా ఇస్రాయేలు ప్రజలు అంటే చాలా బలవంతులు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు అందుకని ఈ యొక్క ఈయన యొక్క బలము సరిపోవడం లేదు కనుక ఈయనతో పాటు ఇంకొక రెండు దేశాలు రెండు రాజ్యాలు కలుపుకున్నాడు ఇక మోయాబి దేశము అమాలేకులు మళ్ళీ అలాగే అమోనీలు వీరి మూడు ప్రదేశాలు రాజులు కలిసి ఇస్రాయేలు ప్రజలను బాధించడం ప్రారంభించారు వారి దేశం మీదకి వచ్చి ఇస్రాయేలు ప్రజల్ని ఒకడి తర్వాత ఒకడు ఒకడి తర్వాత ఒకడు అంటే ఇప్పుడు ఇస్రాయేలు ప్రజలు నేను నిలబడినటువంటి స్థానంలో ఉన్నారనుకోండి ఇక్కడ అమోనీలు ఉన్నారు ఇక్కడ మోయాబీలు ఉన్నారు ఇక్కడ అమాలేకీలు ఉన్నారు వీడు నిందిస్తే తర్వాత వీడు నిందించేవాడు వీడు దాడి చేస్తే తర్వాత వీడు దాడి చేసేవాడు ఒకసారి ముగ్గురు వచ్చి దాడి చేసేవాడు తర్వాత మళ్ళీ వీరి కంటికి నిద్ర లేకుండా ఒకరి తర్వాత ఒకడు ఒకరి తర్వాత ఒకడు ఇస్రాయేలు ప్రజలపైన దాడులు చేస్తూ నిద్ర లేకుండా చేశారు వీరి దేవునికి దూరం అయిపోయారు గనుక దేవుడే ఆ యొక్క ఎగ్లోన్ అనేటువంటి రాజును పంపించాడు గనుక ఒకనొక రోజు ఈ యొక్క ఇస్రాయేల్ యొక్క దేశాలు పన్నెండు గోత్రాలన్నింటినీ కూడా లేకపోతే ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరినీ కూడా ఆయన స్వాధీనం చేసుకుని బానిసలుగా ఆయన కింద పన్నుని జరిగించుకునేటువంటి వాడు బానిసత్వ బ్రతుకులోనికి మరలా జారిపోయారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు వారికి గుర్తొచ్చాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కొంతమందికి భక్తిహీనత బాగా దిగజారిపోయి వారి భక్తిహీనతలో దిగజారిపోయి కడమట్టుకు అనగా ఇంకా ఇక సమస్య లేదు ఇంకా పూర్తిగా దిగజారిపోయి ఇంకా లాభం లేదన్న పరిస్థితిలో ఉన్నారనగా అప్పుడు దేవుడు వారికి గుర్తొస్తాడు ఈ ప్రజలకు కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి దేవుడు వారికి గుర్తొచ్చాడు అప్పుడు దేవునికి ప్రార్థన చేయగా అప్పుడు దేవుడు వారి మొరను ఆలకించి వారిని విడిపించడానికి ఒక ఆయన్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఒకసారి మనం ఆ యొక్క వాక్య భాగాన్ని న్యాయాధిపతుల గ్రంథం
మూడో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో నుండి క్రిందకి చదువుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ వారి దేవుడు ఎన్నుకున్నటువంటి ఆ యొక్క నాయకుని యొక్క పేరు మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ఒకసారి చదవండి పన్నెండవ వచనం నుండి ఎవరిని బలపరిచాడు ఇస్రాయేలును ఓడించి ఆ ఖర్జూరబ చెట్ల పఠనమును అంటే దానికే ఎరుకో అని పిలుస్తూ ఉంటారు చెప్పండి ఆ చదవండి యహూదును దేవుడు లేవనెత్తాడంట హాలలుయ్య హాలలుయ్య ఆ ఈ ప్రజలందరినీ కూడా వీరి మరణ విని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు బానిసత్వ బ్రతుకులో ఉండగా వారిని తిరిగి లేవనెత్తుటకు యహూదును దేవుడు నియమించాడు యహూదును దేవుడు నియమించి ఆయన ద్వారా ఇస్రాయేలు ప్రజలను ఆ బానిసత్వ బ్రతుకులో నుండి బయటికి తీసుకురావడం అనేది మనము చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఈ యహోదు కొరకు లేకపోతే ఈ సన్నివేశం కొరకు మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి కొన్ని ఆత్మీయమైనటువంటి పాఠాలు దేవుడు ఈ యొక్క గ్రంథములో లేక వచనాల్లో రాయించాడు అప్పుడెప్పుడో జరిగినటువంటి సంఘటన ఈరోజు మనకున్నటువంటి ఈ పరిస్థితికి లేకపోతే మన ఆత్మీయ జీవితానికి మనకు ఏ విధంగా పొంతన కుదురుద్దండి అప్పుడెప్పుడో దేవుడు చేసినటువంటి ఆ యొక్క కార్యమును బట్టి అప్పుడెప్పుడో దేవుడు చేసినటువంటి లేక ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఉన్నటువంటి బానిసత్వ బ్రతుకును దేవుడు విడిపించినటువంటి విధానము ఎన్నుకున్నటువంటి యహోదు అనేటువంటి నాయకుడు వీళ్ళందరిని బట్టి ఈరోజు మనము నేర్చుకోవలసినటువంటి పాఠం ఏంటి అది ఆ వాక్యము ఈరోజు ప్రస్తుత దినాల్లో మనకి ఏ విధముగా సరిపోతుంది అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఎగ్లోన్ అనేటువంటి రాజు బద్దకస్తుడు బద్దకస్తుడు చాలా లావుగా ఉంటాడు ఒబిసిటీ ఒబిసిటీ వచ్చిన లావుగా ఉంటారు చూసారా అంత లావు లావుగా ఉండి పెద్ద బొజ్జ వేసుకుని పొట్ట వేసుకుని ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఆ రాజుగారు బద్దకస్తుడు గర్వము కలిగినటువంటి వాడు దేవుడంటే విశ్వాసం లేనిటువంటి వాడు అన్యులను దేవత దేవుడిని పూజించేటువంటి వాడు ఈ యొక్క ఎగ్లోనైనటువంటి రాజు శరీరానికి సాదృశ్యంగా కనబడుతూ ఉన్నాడు శరీరానికి సాదృశ్యంగా కనబడుతూ ఉన్నాడు ఈ లోకములో మనం జయించవలసినటువంటి శత్రు ఈ లోకములో మనం జయించవలసినటువంటి మెయిన్ ఎనిమీ ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది మన ఓన్ బాడీ మన శరీరమే మన శత్రు చాలాసార్లు లోకంలో ఉన్నటువంటి వాడు నా శత్రువు అన్యులు నా శత్రువు వాడు నా శత్రువు అనుకుంటాము కానీ ఆత్మీయ జీవితంలో మనం పడగొట్టడానికి బయటోడు ఎవడో రాడు అమ్మా ఇస్రాయేలు ప్రజల్ని ఆత్మీయ జీవితముగా మనం సాదృశ్యంగా తీసుకుంటే ఎగ్లోననేటువంటి వాడు శరీరానికి సాదృశ్యంగా కనబడుతూ ఉన్నాడు శరీర సంబంధమైనటువంటి కార్యాలకి సాదృశ్యంగా కనబడుతున్నాడు బద్దకానికి సాదృశ్యంగా కనబడుతూ ఉన్నాడు లెక్కలేని తనానికి సాదృశ్యంగా కనబడుతూ ఉన్నాడు మన ఆత్మీయ జీవితం కిందకి పడిపోవడానికి మనం మద్దులుగా మారిపోవడానికి మన ఆత్మహీనులుగా మారిపోవడానికి మనం దేవునికి దూరం అయిపోవడానికి బయటోడి కారణం కాదు ప్రభుత్వం కారణం కాదు అన్యులు కారణం కాదు నువ్వే నీ శరీరమే కారణం నీ శరీరమే నిన్ను దేవుణ్ణి నిండు దూరం చేస్తూ ఉంది నీ శరీరమే కిందకి పడవేస్తూ ఉంది నీ శరీరాశలే దేవునికి నిన్ను దూరం చేస్తూ ఉన్నాయి ఎవడ వైపు నేరం మోపుకు నేరం నీలోనే ఉంది నేరం నీలోనే ఉంది 
ఇస్రాయేలు ప్రజలు అన్య దేశపు రాజుల యొక్క చేతులకు వెళ్ళిపోవడానికి గల కారణం ఏమిటో తెలుసా దేవుని యొక్క మాటను వారు వినలేదు దేవుని వైపు వారు చూడలేదు దేవుని వైపు వారు చెవి యొక్కలేదు చెవి యొక్కలేదు వారు ఒక సందిగ్ధంలో పడిపోయారు ఎందుకని వారు సందిగ్ధంలో పడిపోయారంటే వీరి వైపు వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క దేశపు నాయకులు ఈ అమోనియులు కానీ అమాలేకీయులు కానీ మోయాబీలు కానీ వీరెవరో కాదు ఇస్రాయేలు ప్రజల యొక్క సొంత బంధువులు లాంటి వారు వారి రక్త సంబంధులే వారు కూడా అమాలేకీయులు అంటే యాసావు యొక్క సంతానం వారు వారు యాసావు యొక్క సంతానం ఈ యొక్క మోయాభీలు అమోనీయులు అంటే వారు లోతు యొక్క సంతానం అంటే లోతును మద్యము పోయించి ఆ సోదమ కుమారు నుండి బయటికి వచ్చిన తరువాత వారి ఇద్దరు కుమార్తెలు తండ్రితో శయనించగా వారికి పుట్టినటువంటి అక్రమ సంతానమే ఈ యొక్క మోయాభీలు అమోనీయులు వీరిని దేవుడు అసహించుకున్నాడు అప్పటి నుండి కూడా ఆ పాపము చేసిన దగ్గర నుండి ఈ యాసవ్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క దేవునికి దూరమైపోయినటువంటి కారణము చేత వారి యొక్క తెగలు లేక వారి యొక్క సంతానము దేవుడు అసహించుకుని దూరంగా పెట్టాడు వారు అన్ని దేవతలను ఆరాధించి విచ్చలవిడిగా తిరుగుతూ ఉండేటువంటి వారు వారి చేతికి ఇస్రాయేలు ప్రజలను దేవుడు అప్పగించాడు సొంత ప్రజలే కాబట్టి దేవుడు వారిని ధృవీకరించాడు వారు చేసినటువంటి పనులను బట్టి వారు ఉన్నటువంటి జీవితాన్ని బట్టి సొంత ప్రజలే ఇస్రాయేలు ప్రజలకి ముళ్ళుగా తయారయ్యారు అబ్రహాముని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయా లోత్ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి శాపమే అది తనని విడిచిపెట్టి ఆ యొక్క దేశ దెమ్మరిగా అటు ఇటు తిరుగుతూ అనేక మందిని పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటూ వ్యభిచారాలు చేస్తూ ఆ మాంసాన్ని ఆశిస్తూ విచ్చలవిడిగా తిరిగినటువంటి వాడు వ్యాసావు వారి సంతానాన్ని దేవుడు ప్రక్క గెండు వేశాడు ఇప్పుడు వారు అలవాట్లలోనికి ఇస్రాయేలు ప్రజలు వెళ్ళిపోయారు గనుక వీరిని వారి చేతికి దేవుడు అప్పగించాడు వారు ఈరోజు ముళ్ళై కూర్చున్నారు ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక గొడవను పెడుతున్నారు మనశ్శాంతి ఉండడం లేదు అమ్మా నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో నిన్ను సాగనివ్వకుండా భక్తి జీవితంలో నిన్ను ఎదగనివ్వకుండా మందిరము వరకు నిన్ను నడిపించకుండా నిన్ను ఇంటి దగ్గరే ఆపివేసి ఎక్కడెక్కడో నిన్ను తిప్పుతున్నటువంటిది ఏమిటో తెలుసా నీ శరీరం నీ శరీరం నీ శత్రువు ఎక్కడో లేడు నీతోనే నీలోనే ఉన్నాడు ఈ శరీరాన్ని నువ్వు జయించగలిగితే ఈ శరీరాన్ని నువ్వు జయించగలిగితే దేవుని కొరకు నువ్వు వెలగగలవు హాలె లూయ హాలె లూయ అప్పటి వరకు కూడా ఇస్రాయేలు ప్రజలు శరీరాన్ని జయించలేకపోయారు అందుకనే వారి యొక్క వారితో ఉన్నటువంటి వారే వారికి పెద్ద ముళ్ళుగా తయారై వారిని బానిసలుగా వారిని తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఇప్పుడు వారి యొక్క చేతుల్లో బందీలుగా అయిపోయారు వారు ప్రతి దినము కూడా వారిని వేధిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకని ఈ యొక్క పరిస్థితి ఇస్రాయేలు ప్రజలకి వస్తూ ఉంది అంటే వారు దేవుని యొక్క మాటను వినగ వారి శరీరాన్ని వారు జయించలేకపోయారు వారి శరీరము చెప్పేటువంటి మాటలను వారి మైండ్ చెప్పేటువంటి ఆలోచనలను వారు జయించలేకపోయారు ఈరోజు నీవు నేను కూడా మన శరీరము మన యొక్క తలంపులు చెప్పేటువంటి ఆలోచనలు వచ్చేటువంటి ఆలోచనలను మనం జయించలేం ఈ వారం వద్దిలే వర్షం వచ్చేసింది కదా వచ్చే వారం వెళ్దామంటే నీ శరీరం చెప్పినటువంటి మాటలు నువ్వు వినేసి అక్కడే ఆగిపోతావు ప్రార్థన చేయడానికి మోకాళ్ళు సహకరించట్లేదు కదా మోకాళ్ళు బాగైన తర్వాత వెళ్దాములే నీ శరీరము చెప్పిన మాటలను వింటూ ఉన్నావు ఇలాగ 
దేవుణ్ణి నుండి దూరం చేయడానికి వేకుజావనే లేచి ప్రార్థన చేయడానికి నీ శరీరం సహకరించదు ఇంక కొద్దిసేపు నిద్ర ఇంక కొద్దిసేపు నిద్ర వేకువునే లేచి దేవుని యొక్క పాదాలను పట్టుకోకుండా నువ్వు అక్కడే ఆగిపోతూ ఉన్నావు నీ శరీరాన్ని నువ్వు జయించలేకపోతున్నావు నీ శరీరము చెప్పేటువంటి మాటలు నువ్వు జయించలేకపోతున్నావు అందుకనే దేవుడు అన్య రాజుల యొక్క చేతికి అనగా సాతాని యొక్క చేతికి మనల్ని అప్పగించేస్తూ ఉన్నాడు అంటే దేవుని చేతిలో నుండి జారిపోతే మనం పడేది ఎవరి చేతిలో సాతాని చేతిలోనే దేవుని యొక్క చేతిలో నుండి మన ఒళ్ళు కొగవెక్కి ఆ మన ప్రవక్తన మారిపోయి నిర్లక్ష్యముతో దేవునికి దూరం అయిపోతే దేవుని విడిచిపెట్టి నువ్వు నా గొద్దయ్యా నువ్వు చెప్పిన పనులు నేను చేయను అని నువ్వు దూరం వెళ్ళిపోతే దేవుడు మాత్రం బల బలవంతం చేసేటువంటి వాడు కాదు అన్ని విషయాల్లో స్వాతంత్రతను స్వేచ్ఛను దేవుడి నీకు అనుగ్రహించాడు కనుక నీవే జారిపోయి వెనక్కి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటే భక్తి జీవితంలో కూడా దేవుడు నిన్ను బలవంత పెట్టేటువంటి వాడు కాదు మారమని ఆయన వైపు తిరగమని బలవంతం చేసేటువంటి వాడు కాదు భక్తిలో కూడా బలవంతం చేసేవాడు కాదు ఆయన కృపను ఆయన ప్రేమను విడి ఒక ఎడబాయక కంటిన్యూగా నీ పైన చూపిస్తాడు దాన్ని గ్రహించి ఆ ప్రేమకు భక్తుడవై నడుచుకున్నట్టు అది నీ పని కానీ నీవే పడిపోతూ ఉంటే నీవే వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే దేవుడు మాత్రం ఏం చేస్తాడు నీ ఇష్టం నాయన వెనక్కి జరిగి వెనక్కి జరిగి వెనక్కి పడి సాతాని చేతిలో మనం పడుతూ ఉంటాం అందుకని ఇస్రాయేల్ ప్రజలు కూడా ఎప్పుడైతే ఆ విధముగా వెళ్ళి శత్రువుల యొక్క చేతికి వెళ్ళిపోయారో అప్పుడు ఏడుస్తున్నారు అమ్మ నీ శరీరాన్ని నువ్వు జయించక నీ ఆలోచనలు నువ్వు జయించక వాక్యం చెప్పేటప్పుడు వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినక నీ నిద్ర నువ్వు జయించక వాక్యాన్ని నువ్వు పట్టించుకోక వాక్యం చెప్పేటప్పుడు ఏవేవో ఆలోచించుకుంటూ ఉండి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు కావాలంటే ఎక్కడి నుండి వస్తాయి నీకు దేవుని దేవుళ్ళు కావాలంటే ఎక్కడి నుండి వస్తాయి నీ గుండెలో దేవుని వాక్యము లేదు దేవుని కూర్చున్నటువంటి ఆలోచన లేదు నిర్లక్ష్య వైఖరి నిన్ను ఏలుబడి చేస్తూ ఉంది నీ సొంత శరీరాన్ని నువ్వు జయించుకోలేకపోతే దేవుని కొరకు నువ్వు ఎక్కడ నిలబడగలవు అందుకనే సాతాను నీలో వాక్యాన్ని నీ హృదయంలో ఉంచక నిన్ను చాలా దేవునికి దూరముగా నిన్ను నెట్టివేస్తూ ఉంది ఆ విధంగానే ఇస్రాయేల్ ప్రజలను కూడా ఆ బానిసత్వ బ్రతుకులోనికి అది దిగజార్చి వేసినటువంటి సమయంలో బానిసత్వ బ్రతుకులోనికి తీసుకువేసి తీసుకొని వెళ్ళిపోయినటువంటి సమయంలో వారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వెంబడి దేవుని యొక్క సన్నిధానములో ఆయనకి మొర పెడుతూ ఉన్నారు దేవుని యొక్క సన్నిధానములో విరిగి నలిగిన మనసుతో ప్రాధాయపడి దేవుణ్ణి అడుగుతున్నారయ్యా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా మేము కృంగిపోతున్నామయ్యా మేము పడినటువంటి బాధ కష్టం అంటూ లేదు ఎంతో వేదన పడుతున్నాం ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నాం శరీరాలు నలగొట్టుకుంటూ ఉన్నాం మంచి భవిష్యత్తు మరలా మాకు కావాలి నేను మమ్మల్ని మేము నిన్ను మేము నిన్ను వెంబడిస్తాం నిన్ను మేము విడువకుండా నీకు ఆరాధిస్తాం నిన్ను మాకు స్వతంత్రతను మాకు అనుగ్రహించని వారు దేవుని సన్నిధానంలో ప్రాధాయపడి అడిగినప్పుడు దేవుడు లేవనెత్తినటువంటి ఆ యొక్క నాయకుడే యహోదు ఈ యహోదు కొరకు మనం కొన్ని విషయాలు జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ యహోదు ఈ యహోదుకు ఒక లోపం అనేది ఉంది వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు హీఈస్ ఎ మ్యాన్ విత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మ్యాన్ అని రాయబడి ఉంటుంది అంట అంటే ఎడమ చేతి వాటం కలిగినటువంటి వాడు వాక్యంలో ఎడమ చేతి వాటం కలిగిన వాడు అని రాయబడి ఉంటే దాన్ని ఒకసారి మనం అధ్యయనం చేసిన ఎడల దాని అర్థం ఏమిటంటే కుడి చేయి పని చేయనటువంటి వాడు అంటే అవిటి వాడు ఈ యొక్క యోధుకు ఒక అంగవైకల్యం కలిగినటువంటి వాడు అంటే ఆయనకున్నటువంటి కుడి చేయి పని చేయదు ఎడమ చేతి వాటం కలిగినటువంటి వాడు అంటే కుడి చేయి పని చేయదు ఆయనకి అదొక బలహీనత ఆయనకు అదో ప్రాబ్లం కుడి చేయి పని చేయదు ఒక చెయ్యి పని చేద్దు ఈ చేత్తోనే అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాడు కష్టపడడం అయినా తినడం అయినా 
అన్నీ కూడా ఒక చేత్తోనే చేసేటువంటి వ్యక్తి ఇంకొక చేయి పని చేయదు లేవదు అవిటి వాడు ఏ బలహీనత ఉన్నా ఆ బలహీనతతో ఆయన ఆగిపోవడానికి ఇష్టపడలా ఒకవేళ నాయకుడిగా ఎన్నుకోవడానికి ఒకసారి ఓట్లు ఎలక్షన్ కానీ ఆ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు పెట్టుకుంటే ఈయనకి డిపాజిట్లు కూడా రావు ఎందుకంటే అవిటి వాడికి ఎవడు పెడతాడమ్మా నాయకుడిగా ఇప్పుడు పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఉందనుకోండి ఇవాళ సంఘంలో కొంతమంది పోలీస్ ట్రైనింగ్లకి వెళ్తూ ఉంటారు పోలీస్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాలంటే మొట్టమొదటిగా వాడు చూసేది ఏంటి చెప్పాలి అమ్మ మెలకుగా ఉన్నారా చెప్పండి జవాబు చెప్పండి పోలీస్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటి వారు చూసేది ఏంటి హైట్ శరీరం అంతా బాగుందా ఆడు వస్త్రాలన్నీ కూడా తీసివేసి ఒక డ్రై రేస్ నుంచో పెడతాడు అక్కడ పోలీస్ సెలక్షన్లో అంగవైకల్యంగా ఉన్నవాడు ఏ చెయ్యో కోలో వంకరగా ఉన్నవాడిని తీసుకుంటాడా నీ పని నువ్వే సరిగ్గా చేసుకోలో పక్కకు పోరా బాబు నువ్వు ఎందుకు వచ్చా అంట అదే ఒక కొన్ను ఉండి ఒక కొన్ను లేదనుకో అలాంటి వాడిని తీసుకుంటాడా బాడీ ఫిట్నెస్ అనేది చూస్తారు అలాగే ఇస్రాయేలు ప్రజలను ఆ యొక్క ఆ యొక్క బానిసత్వ బ్రతుకు నుండి విడిపించడానికి ఈ యొక్క అవిటి చేయి కలిగినటువంటి వాడు ఏ విధంగా సహాయము చేయగలడు అన్ని లక్షలాది మంది ప్రజలను ఏ విధంగా విడిపించగలడు నీలో కూడా ఏదో ఒక బలహీనత ఉండదు సాతాన్ అంటది నీకు ఉన్నటువంటి బలహీనత నీ కాళ్ళు వంగు నీ నడు వంగదు నీ కళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయవు నువ్వు కూర్చున్న చోటు నుంచి లెగలేవు నువ్వెక్కడ మందిరానికి వెళ్తావు నువ్వెక్కడ ప్రార్థన చేస్తావు నువ్వెక్కడ పరిచయం చేస్తావు నీ శరీరాన్ని చంపుకొని నువ్వు నిలబడగలిగితే దేవుడు నిన్ను వెలిగేటువంటి జ్యోతిగా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు హాల లూయ అమ్మా యహోదికి ఒక చెయ్యి పనిచేయదు మీలో ఎవరైనా అవిటి వాళ్ళు ఉన్నారా నీ అవిటితనము దేవునికి తక్కువ కాదు నిన్ను కూడా దేవుడు వాడుకొని తన మహిమ కొరకు ఉపయోగించుకోగలడు హాల లూయ హాల లూయ అన్నీ బాగున్నా నీ బుద్ధి బాగోదు అది కూడా ఒక అవిటితనమే తెలుసా అన్నీ బాగున్నా నీ నోరు బాగోదు మనిషి మంచిదానివే దాన్ని నోరు బాగు నోరే చండాలం నోరు తెరిత్తి అవతలోడు ఆ అటాష్ అన్ని అది కూడా అవిటితనం ఇట్స్ కూడా అది కూడా ఏమంటారు అది కూడా ఒక లోపమే కాళ్ళు చేతులు లేకపోవడం లోపం కాదు నోటు దురద ఉంటుంది కొంత నోటు దురద నోటుకి ఎంత వస్తే అంత అవిటితనంతో ఉన్నావు నువ్వు సరి చేసుకోవాలి కొంతమందికి నేత్రాస చూసిందల్లా కావాలి అమ్మా స్త్రీలు ఎవరైనా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఫోన్ పట్టుకుని సరదాగా తిరిగేస్తారు ఆన్లైన్లో చూసిందల్లా బాస్కెట్లోకి పంపించేసుకుని ఎంత మూట ఇంటికి మన వాళ్ళు ఎలా కొంతమంది కొయిట నుంచి కొయిట నుంచి వచ్చేటప్పుడు చూడాలి ఎంతెంత బాస్కెట్లు వస్తాయి చూసేవాడు అనుకుంటాడు ఆ ఆటో కానీ ఆ వ్యాన్ కానీ వచ్చినప్పుడు అయ్యి బాబోయ్ కొయిట నుంచి ఎన్ని తెచ్చేసిందమ్మా అమ్మా కొయిట నుంచి ఎంతెంత పెట్టండి పెద్ద పెద్దవి వచ్చి ఎంతకు ఓపెన్ చేస్తే తెలుస్తుంది అసలైన విషయం మిరియాలును కారపొళ్ళు స్వెటర్లు ఇక్కడ దొరకో మరి స్వెటర్లోను కారపొళ్ళు పెద్ద మహా పరమార్థం అక్కడ ఇంత పెట్టి అయ్యే ఏంటంటే కళ్ళు పన్ని అంటే ఇంకా అయ్యి బాబోయ్ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఇంటికి అది తీసుకెళ్ళిపోవాలి ఇది తీసుకెళ్ళిపోవాలి కారాలు ఉప్పులు ఇంకా అక్కడి నుంచి దుబాయ్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి మరి వెళ్ళు ఎక్కడ దొరకో ఇండియాలో ఎక్కడి నుంచే చాలా అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అది తెలియదేమో ఆ విషయం తెలియదే వీళ్ళకి ఇంకా చూసిందల్లా కావాలి వాళ్ళు ఏమైనా డస్ట్బిన్లో పనికిరాని ఫోన్ పడేసారు అది కూడా లోపల పెట్టుకుని పార్సిల్ చేస్తారు పెద్ద ఏదో ఐఫోన్ లేదు అది అక్కడికి వచ్చేసరికి ఇరవై వేలు ఉంటాయి కానీ బాగోదు అంటాడు తీసుకెళ్లి పక్కన పడేస్తారు ఏమమ్మా అమ్మా ఈ ఫోన్ కూడా పక్కన పడేసారా డస్ట్బిన్లు పడేస్తే తెచ్చుకున్నామండి ఆశాలు కదో ఆశ ఇక చూసిందల్లా పెట్లు వేసేసి దానికి మొత్తం స్టిక్కర్లు వేసేసి ఇంక వాళ్ళు పంపించేయడమే వెనక్కి 
అది కూడా ఒక అవటితనమే చూసిందల్లా కావాలి ఇలాంటి అవటితనాలు మీలో ఎంతమందికి ఉన్నాయి ఎంత చక్కగా కనిపించిన అవటితనాలతో మనం ఉంటూ ఉంటాం దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు నీ అవటితనా నా ముందు అది లెక్కే కాదు నువ్వు దాన్ని జయించి నా కొరకు నిలబడగలవా నీ శరీరాన్ని నీ శరీర ఆశలను ఇంకా చెప్పవలసినవి చాలా ఉన్నాయి అవి మీ అంతటి మీరే అధ్యయనం చేసుకోండి ఏవి నీ జీవితంలో నీ జీవితంలో ఏ అవటితనంతో నువ్వు బాధపడుతున్నావు దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు దాన్ని జయించి నువ్వు నా కొరకు నిలబడగలిగితే యహూదును దీవించినట్లుగా దేవుడు నిన్ను కూడా దీవించబోతున్నాడు హాలలుయ్య హాలలుయ్య జయించాలి నీ అవటితనం దేవునికి ఒక లెక్క కాదు నేను సరిగ్గా పాడలేనండి నా స్వరం వింటే అందరూ కూడా పారిపోతారండి అయినా సరే పర్లేదు దేవుణ్ణి నీ స్వరంతో దేవుని స్థుతించు హాలలుయ్య హాలలుయ్య నాకు ప్రార్థన రాదండి నా ప్రార్థన అంటే అందరూ నవ్వుతారు నీకు వచ్చిన ప్రార్థనే చేయి నీ కొంచెము ప్రార్థన దేవునికి ఇబ్బంది ఏమి కూడా కాదు నీకు ఏదున్నా నీ సమస్యను దేవుని ముందు పెట్టి దాన్ని అధిగమించి ధైర్యముగా నువ్వు నిలబడగలిగితే దేవుడు మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేసేటువంటి వాడై ఉంటాడు హాలలుయ్య అవిటి వాడిగా ఉన్నటువంటి యహోదును దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు లక్షలాది ప్రజలు విడిపించడానికి అనేక మందిని రక్షించి ఆ బానిసత్వ బ్రతుకు నుండి విడిపించడానికి నిన్ను కూడా దేవుడు వాడుకోవడం దేవుని చిత్తం హాలలుయ్య అందుకనే దేవుణ్ణి రక్షించుకున్నాడు నీ ఇరుగు పరుగు వారికి దేవుని మాటలు ఏమన్నా చెప్పావమ్మా నాకు చేత కాదండి నోటి నోటి మాటలు నాకు మాట్లాడటమే సరిగ్గా రాదండి ఎలా చెప్పనండి దావీదులో కూడా లోపం ఉంది పొట్టోడు పొట్టివాడు దావీదు అందరు కూడా హేళం చేశారు ఏ పొట్టోడు రాయుడు తొక్కుతే దిగిపోతాడు ఆ గొలియ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు ఈడు ఈడికి అలా బుద్ధి ఉందా తనకున్నటువంటి సమస్యను ఎలివేట్ చేసుకోలేదు చాలా సార్లు క్రైస్తవులుగా మనం చేసేటువంటి పనులు ఏంటో తెలుసా మనకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని హైలైట్ చేస్తాం అవే ఎక్కువ నా ప్రాబ్లం అండి ఎంతండి ఎంత కష్టపడ్డానో తెలుసండి అంతండి కానీ దేవుడు మాత్రం విడిపించాడండి నువ్వు గొప్ప చేయవలసింది హైలైట్ చేయవలసింది దేవుడు రా బాబు నీ సమస్యను కాదు సాక్ష్యం చెప్పేటప్పుడు కూడా మన యొక్క కష్టాన్ని బాగా హైలైట్ చేస్తాం దేవుణ్ణి మాత్రం ఎంత ఎత్తాం నీ కష్టాన్ని నువ్వు ఎంతగా ఎలివేట్ చేసుకున్నావో దేవుణ్ణి అంతకంటే గొప్పగా ఎలివేట్ చేయాలి దావీదులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పొట్టితనం దేవునికి పెద్ద విషయం ఏమి కూడా కాదు ఒక్కసారిగా గొలియాతును కొట్టి కింద పడేశాడు అవతలున్న విరోధ్ పౌలుగా పిలవబడుతున్నటువంటి సౌలు మార్చబడి దేవుని మందిరంలోనికి వెళుతూ ఉంటే అనేక మంది దూషించి బయటికి గెంటేశారు దేవుని యొక్క శిష్యులే నువ్వు క్రైస్తవ సంఘాన్ని హింసించావయ్యా క్రైస్తవులు బాధ పెట్టావయ్యా అనేక మందిని చంపావయ్యా నువ్వు రావడానికి వీల్లేదు బయటికి పా నీలాంటి దుర్మార్గుడు ఉండేటువంటి ప్రదేశం కాదు ఇది అవమానం పౌలుని బయటికి గెండేసిందే సంఘం అలాంటి వాడిని కూడా దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా నీకున్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి నీ గత జీవితమేనా నీ గత జీవితం ద్వారానే అనేక సంఘాలు నేను స్థాపిస్తానని పౌలుని దేవుడు ముందుకు నడిపించాడు హాలలుయ్య హాలలుయ్య శిష్యుల కంటే ఎక్కువ సంఘాలు కట్టాడు పెద్ద పెద్ద సంఘాలకు నాయకుడయ్యాడు సౌలు పౌలు ఏ విధంగా అదే తెలుసా తన సాక్ష్యము ద్వారా తన మార్చబడినటువంటి విధానము ద్వారా నువ్వు ఎలాంటి వాడు అయినా నువ్వు ఎలాంటి దానివైనా ఆ నీ స్వభావం ఎంత చెడిపోయిన దానివైనా ఎంత చెడిపోయినటువంటి వాడు అయినా నీ ద్వారా నీ అవిటితనాన్నే 
దేవుడు ఉపయోగించుకోబోతున్నాడు హాలెలుయ్య యహోదికి కుడి చెయ్యి పనిచేయడంలా ఇప్పుడు వారందరిని ఏ విధంగా విడిపించాలని ఒక ప్లాన్ వేస్తూ ఉన్నాడు ఏమని వేస్తున్నాడో తెలుసా ఒక కత్తిని తయారు చేయమన్నాడు రెండంచుల కత్తి అంటే ఇటు పొదునుగా ఉంటుంది ఇటు పొదునుగా ఉంటుంది ఎటైనా కూడా దాన్ని కట్ చేయొచ్చు అలాంటి ఒక కత్తిని తయారు చేయమన్నాడు బాకువ కత్త తయారు చేసి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ప్రతి సంవత్సరము కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి వారికి ఆ యొక్క ట్యాక్స్ లాంటిది పన్ను లాంటిది చెల్లించాలి వారు ఎంత కట్టమంటే అంత కోటి రూపాయలు కట్టమన్నాడు అనుకో ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా కలిసి ఆ యొక్క డబ్బును పోగేసి వారికి ఉన్నా లేకపోయినా తల తాకేడు పెట్టి ఆ డబ్బు తెచ్చి తీసుకెళ్లి రాజుగారికి అప్పచెప్తారు వారు పట్టుకెళ్ళేదా పైసా తక్కువ వచ్చిందా ఇలా అయిపోయారే ఇలా అయిపోయారే అందుకని ప్రతి సంవత్సరం అలాంటి ఒక నివాళిని అది తీసుకువెళ్ళి అప్పగిస్తూ ఉంటారు రాజుకు అలాగే ఈసారి అది తీసుకెళ్ళి అప్పగించడానికి యహోదు ముందుకు వచ్చాడు ఆయన తయారు చేయించినటువంటి కత్తిని అతనికి ఏ చెయ్యి పనిచేయడం లేదో ఆ చేతి కింద దాచుకున్నాడు లోపల ఆ లోపల దాచుకున్నాడు కుడివైపు కుడివైపు తొడ దగ్గర ఆ యొక్క అంగీలో దాన్ని కప్పివేసి ఆయనకి ఎలాగా చెయ్యి పనిచేయదు కనుక ఈ చేత్తో ఎడమ చేత్తో ఆ యొక్క భుజం మీద ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ధనమునంతా కూడా నివాళులంతా కూడా ఒక పక్కన పెట్టుకొని అది రాజుగారి యొక్క ఆ యొక్క భవనంలోనికి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు రాజుగారి భవనం అంటే మామూలుగా ఉంటుంది ఆ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఆ పడుగుతారు ఈయన వెళుతూ ఉండగా ఆపారు రే ఆగరక్కడ ఏం పట్టుకు వెళ్తున్నావు అదేనండి ప్రతి సంవత్సరం రాజుగారికి మేము అది చెల్లిస్తాం కదా ధనం అది పట్టుకొస్తున్నానండి ఈ సంవత్సరం ఉంది వసరాగు మూట కింద పెట్టు మోటిప్పి చెక్ చేశారు అంత వారు పెట్టినటువంటి ధనము రాజుగారికి ఇవ్వాల్సింది అంతా కూడా ఉంది బాగానే ఉంది ఆ సరే వెళ్ళు పక్క నుంచి ఇంకోటి అన్నాడు రే ఆయన్ని తన తనిఖీ చేయడం మర్చిపోయాం మూట అయితే చెక్ చేసావు కానీ వారి యొక్క దేహం అంతా కూడా వస్త్రాలు ఏమైనా పట్టుకెళ్తున్నాడేమో మారణ ఆయుధాలు రాజుగారి దగ్గరికి జాగ్రత్తగా చెక్ చేయడం మర్చిపోయాను పక్క నుంచి ఒకటి అరుతున్నాడు ఈడు అన్నాడు ఒరే నీకు అసలే బుద్ధి ఉందా ఆడు అవిటి వాడురా ఆడుకు చేయి పని చేయదు ఆడు ఎక్కువ తక్కువ ఏమన్నా చేస్తే మన చేతిలో నిమిషాల్లో ఆడు పీక కట్ అయిపోద్ది అవిటి వాడాడు ఆడేం చేయగలడు ఈ శరీరము కూడా నీ వైపు చూసి అదే సవాళ్ళు చేస్తుందమ్మా నువ్వు ఆఫ్టర్ బలహీనుడము నీ చూపు దోషము కలిగినటువంటి అవిటివాడువు నీవు నీ హృదయ ఆలోచనలు మంచివి కాదు అవిటివాడువు నీవు నువ్వేం చేయగలవు నన్ను నీ శరీరము నీతోనే చెబుతుంది నువ్వు మాట వినలేనిటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి వాడవు మాట వినలేనిటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి దానవు నువ్వు నన్నేం చేయగలవు నీ శరీరం నీతో చెబుతూ ఉంది యహోదు దాన్ని జయించాడు వారు ఊరికే వదిలేశారు అవిటి వాడి దగ్గర ఏం బలం ఉంటుంది ఆడేం తీసుకెళ్తాడు వదిలేరా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అయినా సరే వెనకాల ఇద్దరు సెక్యూరిటీ గార్డులు వెనకాల వెంట పడ్డారు రాజుగారి యొక్క గదిలోనికి వెళ్ళి ఆ ధనమును ఆయన దగ్గర పెట్టి రాజుగారి చెవులో ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఏహోదు రాజుగారు రాజుగారు మీకు రహస్యం చెప్పాలి వీళ్ళందరినీ వెళ్ళిపోమంటారా ఈడు అనుకున్నాడు రాజు అమ్మా ఈడేదో ఘనమైనటువంటి రహస్యం మీద తెచ్చి ఉంటాడు అందుకని అందరు నిలిపోమంటున్నాడు అని చెప్పి ఆడ అసలే బద్దకమోడు కదా సరే వాళ్ళని మెల్లగా పంపించేసి నువ్వురా అన్నాడు వాళ్ళు నిలిపోమన్నాడు సైనికులు వీడు వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి మరలా వెనక్కి వచ్చి రాజుగారి దగ్గర నిలబడి రాజుగారు దేవుడు మీకు ఒక మాటను చెప్పమన్నాడు అనగానే రాజు దిగ్గున లేచి నిలబడి దేవుని మాట ఏంటది అమ్మా దేవుడు ఒక మాటను మీతో చెప్పమన్నాడు అనగానే రాజు దిగ్గున లేచి నిలబడి విన్నాడు అన్యరాజు దేవుని వాక్యం నీ దగ్గరికి వస్తుంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా శ్రద్ధగా విన్నావా నీ మొహానికి నీ శ్రద్ధగా వింటే పర్లేదు దేవుని వాక్యం ఆయన వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక బోరగా నన్ను ఉపయోగించుకుని నీతో మాట్లాడుతుంటే శ్రద్ధగా ఎప్పుడైనా విన్నావా నిద్రమొహంతో నిద్రపోతూ ఉంటాం కూర్చొని పిల్లలతో ఆట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఆయన గిల్లేసి రెక్కేసి భుజం మీద వేసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం 
దేవుని యొక్క వాక్యం అంటే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక దేవుడు అంటే తెలియనటువంటి అన్య రాజు దేవుడు ఒక మాట మీతో చెప్పమన్నాడు అనగానే ఆ దేవుడు అంటే ఎవరో తెలియకపోయిన దిగ్గున లేచి బద్దకొస్తుడు తనొల్లు ఆడు మోసుకోలేడు లావుగా ఉంటాడు వాక్యంలో మీరు చదువుకుంటే తెలుస్తారు లావుగా ఉన్నటువంటి వాడు దిగ్గున లేచి నిలబడి దేవుని యొక్క మాట అని కానీ చెవులొరిచి విన్నాడంట ఆ భక్తి నీలో లేదు ఆ మర్యాద నీలో లేదు అందుకనే మన బతుకులు ఇలాగ ఏడిచాయి మన బ్రతుకుల ఆశీర్వాదం లేదు ఏదో బతుకుతున్నాము ప్రతిరోజు మందిరానికి వస్తున్నాము వాక్యం వింటున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాం ఆచార ప్రకారంగా వెళ్ళిపోతున్నాము కానీ నిజముగా దేవుడు అంటే భయభక్తులు మీలో ఎంతమందికి ఉన్నాయి వాక్యం వినేటువంటి సమయంలోనే చెప్పవచ్చు మీలో ఎంతమందికి దేవుడు అంటే ప్రేమ నిజంగా భయభక్తులు ఉన్నాయో నేను నిద్రపోతున్నావంటే దేవుని పట్ల నీకు భయం ఎక్కడ ఉందయ్యా భయం ఉన్నవాడు నిద్రపోతాడా చెప్పాలి భయం ఉన్నవాడు నిద్రపోతాడా అమ్మా వర్షాలు గట్టిగా వచ్చి నక్కల కాలు గన్నెడిపోయింది ఈ రాత్రి మొత్తం చచ్చి దగ్గర సమీపంలో ఉన్న ఇల్లులన్నీ కొట్టుకెళ్ళిపోతాయి అన్నారనుకో రాత్రి నిద్రలోనూ భయంతో ఒరే చిన్న చెట్టు ఎక్కే ముందే ఎక్కించే ముందే ఎక్కించే మన వాళ్ళని కదా మీ చిన్నప్పుడు జరిగినాయి జరిగితే మా చిన్నప్పుడు కూడా ఒకసారి పెద్ద వరద వచ్చింది యోబు గారు యోబు గారు వచ్చారా అయ్యా యోబు గారు వచ్చారా ఈయనకి నిద్ర ఉండదండి ఈ చేపలకి వెళ్తాడేమో నక్కల కాల దగ్గరికి వెళ్ళి పరిగెట్టుకుంటు అయ్యి బాబు ఇంకేం ఉందే ఇంకేం ఉందే అంత అయిపోయింది పైకి వచ్చేస్తున్నా పైకి వచ్చేస్తున్నాయి ఇంక ఈ రాత్రితో గుమ్ములూరు అంతా ముగులుకుపోయింది అన్నాడు తీరా చూసేసరికి ఏం రాలేదు నిద్ర ఉండదు ఎందుకంటే భయం భయం ఉన్నవాడికి నిద్ర ఉండదు అలాగే దేవుడు అంటే నీకు భయం ఉందనుకో ఆయన వాక్యం అంటే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు శ్రద్ధగా వినాలనేటువంటి భయము భక్తి నీలో ఉందనుకో నీకు నిద్ర ఎక్కడ వస్తుంది ఆ భయము ఆ భక్తి నీలో లేదు కనుకనే వాక్యం చెప్తుండే ఏదన్నా అడ్డపడిపోయిందో మనం చూడాలి గురకాల వస్తుంది కొంతమంది పొట్ట బా పెరిగిపోయి గురకులు వచ్చేస్తే ఎక్కువసారి దేవుని వాకింగ్ చేస్తాడు కొంతమంది కొంతమంది వాకింగ్ కరెక్ట్గా అందరూ లేచి నిలబడింది ఆశీర్వాద ప్రార్థన ఇంకంతే ఆ నోట్లో నుంచి ఇలా కారిపోతారు చూసుకోండి ఇంకా దేవుడు అంటే ఎక్కడ భయం ఉందండి ఒకసారి నీ ఎంత నీవే ఆలోచించు భయం ఉన్నవాడికి నిద్ర రాదు రేపు పొద్దున్న నువ్వు చచ్చిపోతావు డాక్టర్ చెప్పండి నేను నిద్ర పడుతుందా గంటకు ఒకసారి ఫోన్ చేయ అయ్యి గారు నేను చచ్చిపోతా నేను చెప్పి రాత్రి చేయడయ్యా అరే నిద్రపోనేవరా బాబు రేపు వచ్చిన ప్రార్థన చేస్తాడు బాబు నిద్రపాడు నిద్ర పాటదు ఆ భయము మనలో లేదు కనుకనే వాక్యం చెప్పే సమయంలో నిద్ర ప్రార్థన చేయడానికి మోకరించిన వెంటనే నిద్ర శనివారం నేను మొత్తుకోవాలి అమ్మా ప్రార్థన చేయండి అమ్మా అమ్మా ప్రార్థన చేయండి అమ్మా ఏంట్ రా బాబు ముందుకి వెనక్కి తిరిగి సాగు కొడుతున్నాడు అనుకుంటారా నాకు మాత్రం మనసులో అనిపిస్తుంది ఎందుకు రా బాబు ఇలాగ అడవడం తిరగాలి ముందుకు అనేది అమ్మా ఏకీపించండి అమ్మా ప్రేయర్ చేయండి అమ్మా ప్రార్థన చేయండి ఆ భక్తి ఆ భయము దేవుని పట్ల ఆసక్తి ఆ ప్రేమ నీళ్ళు లేదు కనుకనే ఇంకంతే కూర్చున్న చోటు కూర్చున్న చోటు నిద్రపోతాం ఈ బద్దకస్తుడైనటువంటి రాజు కూడా దేవుడు ఒక మాట చెప్పమన్నాడు అనగానే దిగ్గున లేచి చెప్పరా బాబు అన్నాడు ఈ లోపల యహోదం తన తొడ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క రెండంచుల వాడైనటువంటి కత్తిను తన ఎడమ చేత్తో తీసి రాజు యొక్క పట్టలో గుచ్చాడు ఏడ ఒక ఒక దృశ్యం ఏంటంటే ఆ కత్తిని గుచ్చాడు ఆ చేయించినటువంటి ఆ కత్తి కత్తి అంటే ఎంత పట్టుకెళ్ళరు దాచుకుని పట్టుకెళ్ళేటప్పుడు ఎంతే పట్టుకెళ్తారు చిన్నది ఆ కత్తిని ఎప్పుడైతే తీసి గుచ్చాడో తీర్చంటే వెనక్కి రావట్లేదంట ఎందుకంటే అది పొట్ట అంత ఉంది మీరు వాక్యలో చదువుకోండి మంచి నిజంగా మంచి కామెడీగా ఉంటుంది ఆ కత్తి అటు లోపలికి వెళ్ళిపోయి కత్తి బయటికి రాలేదు ఆ కత్తి అక్కడ వదిలేసి పారిపోయాడు ఇంకా 
అమ్మ సోమరితనం నిన్ను అలా నరికేసి ఆత్మీయ జీవితంలో కొప్పగులు చేస్తుంది నీ శరీరం నీకు వెన్నుపోటు పొడిసిందని కూడా నీకు తెలియదు తెలియకుండానే అలా పడిపోతో అలాగే నీ ప్రాణం విడిచేస్తావు ఎప్పుడైతే ఆ కత్తితో పొడిచాడో ఆ రాజు కింద పడి గిలగల కొట్టుకొని చనిపోయాడు ఆ యొక్క తలుపుకు లాక్ చేసి అంటే గడియ పెట్టేసి పై కప్పు నుండి ఎలాగో తప్పించుకొని ఏహోదు వెళ్ళిపోయాడు బయట ఉన్న సైనికులు చూస్తున్నారు ఎంతసేపటికి రాజు లోపల బయటికి రాడేంట్రా చూశారు 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 చాలాసేపటికి వెళ్ళి తలుపులు మూసేసి ఉన్నాయి ఏంటని కొడుతుంటే డోరులు రావడం లేదు దాన్ని తోసుకొని లోపలికి వెళ్ళి చూసేసరికి రాజు కింద పడి చనిపోయి ఉన్నాడు అప్పట్లోగానే యహోదు తప్పించుకొని పారిపోయి ఆ ఇస్రాయేల్ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఆయన చేస్తున్న పని ఏమిటో తెలుసా ఆ యొక్క గొర్రెపోతు కొమ్ముతో చేసినటువంటి బోరను ఊదుతూ ఉన్నాడు హాల లూయా హాల లూయా ఈ గొర్రెపోతు కొమ్ముతో చేసినటువంటి బోరను ఇస్రాయేల్ ప్రజలు కొన్ని విషయాలకు వాడుతారు మీరు ఈ విషయాలు జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఒకటి ఏమిటంటే విజయానికి సంకేతముగా ఆ బోరణ ఊతారు విజయానికి సంకేతముగా బోరణ ఊతారు రెండవది దేనికంటే యుద్ధ సమయంలో ఒక ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ ప్లేస్ నుండి ఇంకొక ప్లేస్ కి ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడానికి అక్కడ నుండి ఎక్కడికి రావడానికి ఎవడైనా చెప్పాలనుకో ఒరే ఎక్కడికి వచ్చారా అని చెప్పడం అంతలో ఇంకోటి వచ్చి నేసేస్తాడు అందుకని ఈ గొర్రెపోతు కొమ్ముతో చేసినటువంటి బోరణ ఊతారు టటే అని ఊతే అక్కడ అమ్మో ప్లేస్ మారాలంట ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి అక్కడికి వీడు వెంటనే అక్కడ నుండి ఆ ప్లేస్ కి మారిపోతాడు ఒక ప్రదేశము నుండి ఇంకొక ప్రదేశానికి మారుటకు టు ఎక్స్చేంజ్ దర్ ప్లేసెస్ ద ఈజ్ టు ట్రంపెట్ ద వాయిస్ ఆ యొక్క బోరను వారు ఊదుతూ ఉంటారు అలాగే మూడవది దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు బోరను ఊదుతూ ఉంటారు అలాగే విజయము వచ్చినప్పుడు వారు ఆ బోరణ ఊదుతూ ఉంటారు కనుక ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క యహోదు ఆ యొక్క ఇస్రాయేల్ ప్రజల యొక్క నగరిలోనికి ఎంత్రై అక్కడ బోరణ ఊదుతూ ఉన్నాడో ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా ఏదో జరిగిందంట ఏదో శుభవార్త అనుకుంటని పరిగెట్టుకుంటూ ఆయన దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నారు హాల లూయా హాల లూయా ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి అదేంటో తెలుసా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు రెండవ రాకడ త్వరలో రాబోతూ ఉన్నారు ఆయన మధ్యాకాశానికి వచ్చి ఒక బోరను గంభీరముగా ఓదబోతున్నాడు ఆ బోర శబ్దం విన్నవారు ఈ ప్రదేశము నుండి ఆ ప్రదేశానికి టు ఎక్స్చేంజ్ హాల లూయా ఆ బోర విన్నటువంటి వారు ఈ యొక్క భూలోకమును విడిచిపెట్టి ఆ పరల మండనానికి దేవునితో పాటు అక్కడ చేరుకుంటారు హాల లూయా ఆ బోర నీకు వినబడాలి అంటే ఈ శరీరాన్ని నువ్వు చేయించాలి హాల లూయ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు తమ బద్ధకాన్ని విడిచిపెట్టి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ బోర శబ్దము కొరకు వెయిట్ చేసి చూస్తూ ఉన్నారు యహోదు వెళ్ళాడు కదరా ఆ యహోదు బుక్ అయ్యాడంటే అక్కడక్కడే ఆయన తలను నరికేస్తారు వాడు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి మన మీద పడతారు కనుక ఈ బతికాడ సచ్చాడ బోర ఎప్పుడు మోగుతాది అని వెయిట్ చేసి చూస్తూ ఉన్నారు వారు వెయిట్ చేసి చూడగా చూడగా యహోదు ఆ నగరి యొక్క చివరి దగ్గరకు వచ్చి ఆ బోరను ఓదడం ప్రారంభించాడు హాల లూయా ఆ బోర విన్నటువంటి ఇస్రాయేలు ప్రజలందరూ కూడా పరుగు పరుగొని ఆయన దగ్గరికి రావడం ప్రారంభించారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఓ ఇస్రాయేలు ప్రజలారా మీ అందరికీ ఒక శుభవార్త ఏమిటో తెలుసా రాజు చచ్చిపోయాడు రాజు చచ్చిపోయాడు రాజు చచ్చిపోయాడని ఎప్పుడైతే తెలిసిందో ప్రజలందరూ కూడా ఒక్కసారి దండెత్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి బలసూర్యుడిగా కనబడుతున్నటువంటి యుద్ధ నైపుణ్యత కలిగి ఉన్నటువంటి పదివేల మంది సైన్యమును ఒక్కసారిగా నరికేశారు ఆ సైన్యమును నరికి అటు తరువాత ఆ మూడు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఒక్కరు కూడా మిగలకుండా సమూలంగా నాశనం చేసేశారు హాల లూయా దేవుడు వారికి విజయాన్ని ఇచ్చాడు ఒక్క అవిటి వాడు దేవుని యొక్క ప్రజలను విడిపించడానికి ఒక నాయకుడిగా ఉపయోగపడ్డాడు 
నీలో ఏ అవిటితనం ఉంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నీ ఆలోచన విధానం సరిలేదా నీ బద్ధకము నిన్ను అవిటివాడిగా చేస్తూ ఉందా నీ యొక్క చూపు నిన్ను అవిటి దానిగా చేస్తూ ఉందా నీ యొక్క దురాలోచనలు నిన్ను అవిటి వాడిగా అవిటి దానిగా చేస్తూ ఉన్నాయా ఏది నీలో లోపం నీ లోపమును నువ్వు కప్పిపుచ్చుకోకుండా నీ లోపమును చూసి అక్కడే ఆగిపోకుండా యోహుదు వలె నీ లోపమును జయించి నువ్వు దేవుని కొరకు నిలబడగలిగితే దేవుడు నిన్ను వాడుకోవడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు హాల లూయ నీ విశ్వాసమైన నువ్వు ఎంత బలహీనుడైనా ఈ సంఘముల ద్వారా దేవుడు ఒక నినూతనమైనటువంటి కార్యమును ఈ యొక్క ప్రాంతంలో దేవుడు జరిగించబోతున్నాడు హాల లూయ దేవుడు ఆ విధంగా జరిగించి జయపూరణం అనేవి ఊదాలంటే మొదట సంఘమైనటువంటి మనము మన శరీరాన్ని మనము జయించాలి ఈ శరీరం ఎన్నో చేస్తుంది ఎన్నో చెబుతూ ఉంటది ఎంతగానో బలహీనపరుస్తుంది మాట వినదు నీ శరీరాన్ని నువ్వు చంపాలి అందుకనే మార్కు సువార్తలో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు అంటున్నారు నీ కుడి చేయిని అభ్యంతర పరిస్తే దాన్ని నరికి పారవే నీ కుడి కాలు నీ కాలు నిన్ను అభ్యంతర పరిస్తే దాన్ని నరికి పారవే నీ కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతర పరిస్తే దాన్ని నరికి పారవే అన్ని ఉండి నరకములో పడే కంటే అవిటి వాడిగా పరలోక రాజ్యమును చేరుకొనుట ఎంతో శ్రేష్టము హాల లూయ హాల లూయ లాసులను పనిటువంటి వాడు కురుపులతో శరీరంలో సరైనటువంటి స్వస్థత లేక ఆ కురుపులలోనిటి చీము కానుతో ఆ వాసన ఆయన భరించకుండా ఎవరు కూడా ఆయన దరి చేర్చకుండా దిక్కులేనిటువంటి వాడిగా ఆ కుప్ప తొట్టిలో ఆ చెత్త కుప్పలలో ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని తింటూ ఉన్నాడు పురుగులు పట్టిన ఆహారాన్ని తింటూ ఉన్నాడు కుక్కలు వచ్చంట ఆయన యొక్క శరీరాన్ని పుండ్లను నాకుతూ ఉన్నాయంట శరీరంలో నుండి ఆ కురుపుల్లో నుండి పురుగులు బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాడు ఒంటరి వాడు ఏమీ లేవు చెత్త కుప్పల్లో కుక్కలు కూడా కుక్కలతో కుక్కలు వాడిని కరుస్తూ నాన్న నువ్వు తింటున్నావు ఏంటని కుక్కలు ఫైట్ చేస్తూ ఉంటే వాటిని వెళ్ళగొట్టి ఆతృతగా దాన్ని తీసుకుని తింటున్నాడు చెత్త కుప్పల్లో లాజర్ కానీ వాడు పక్కనే ఒక ధనవంతులు ఉన్నాడు తిండి ఎక్కువైపోయి ఆహారాన్ని విడిచిపెట్టేస్తూ ఉన్నాడు కుక్కలు వేయడానికి కూడా ఇష్టం లేదు వాడికి సుఖభోగాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు తరతరాలకు సరిపడ ఆస్తిని సమకూర్చుకున్నాడు అన్ని ఉన్నాడు నరకానికి వెళ్ళాడు ఏమీ లేనిటువంటి ఆరోగ్యం కూడా లేనిటువంటి నా అన్నటువంటి వారు ఎవరు లేనిటువంటి ఈ యొక్క లాసరు అబ్రహాము రొమ్మున అనుకున్నాడు అండి హా లూయ అన్ని ఉండి నువ్వు నరకానికి వెళ్ళుడు కంటే అన్ని ఉండి సుఖానుభావాలతో ఇంట్లో కూర్చొని దేవుని మందిరము ఎగ్గొట్టి నరకానికి పోవుట కంటే ఆజ్ఞలు అతిక్రమించి పాపము చేసి ఆ నిత్య నరకాగ్నికి సమీపంగా వెళ్ళిపోవుట కంటే చావైన బ్రతికైన దేవుని మందిరంలోనే అని దేవుని కొరకు వచ్చి ఆయన నిత్య రాజ్యము చేరుకొనటం మేలు హాల లూయ హాల లూయ ఆ దిశగా మనం వెళ్ళాలి అందుకని నీ శరీరాన్ని నువ్వు జయించాలి ఆయన అతి త్వరలో రాబోతూ ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అది త్వరలో రాబోతూ ఉన్నాడు ఆయన రాకలది సమీపంలో ఉంది ఈ లోకంలో అనేకమైనటువంటి సూచనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సంఘము మునిటి మునిపెట్టి వలె ఉండదు సంఘములకు శ్రమలు కలుగుతాయి విశ్వాసులకు శ్రమలు కలుగుతాయి అనుకున్నవేమి జరగవు కష్టాలు నష్టాలు అగ్ని పరి సంఘానికి వచ్చేటువంటి వారు అనేక మంది ఉండొచ్చు కానీ క్రమం తప్పకుండా వచ్చేటువంటి వారు మీరే మీరే భక్తిలో కూడా అదే క్రమాన్ని మీరు పాటించాలి నీ శరీరాన్ని నువ్వు జయించగలిగితే ఆ కడబోర శబ్దం నీకు వినబడుద్ది నీ శరీరాన్ని నువ్వు జయించలేకపోతే ఆ బోర నీకు వినబడదు ఆ బోర వినబడకపోతే నీ ప్లేస్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వదు అక్కడే ఆగిపోతావు అన్ని ఉండి నరకానికి వెళ్ళిపోవటి కంటే ఎవరున్నా లేకపోయినా నీ బంధుమిత్రులు నీతో ఉన్నా లేకపోయినా 
నీ కులం వారు నీతో ఉన్నా లేకపోయినా జన బలగము నీకున్నా లేకపోయినా నీకంటూ సొంత గృహము నీకు ఉన్నా లేకపోయినా ఆరోగ్యము నీకున్నా లేకపోయినా సరైనటువంటి వసతులు నీకున్నా లేకపోయినా ధనము నీ కుటుంబంలో ఉన్నా లేక ఎంతో దరిద్రతను అనుభవిస్తూ ఉన్నా ఏమున్నా లేకపోయినా ఆ దేవుడు నీతో ఉంటే నీ శరీరాన్ని నువ్వు జయించగలిగితే ఆ నిత్య రాజ్యంలోనికి నువ్వు ప్రవేశిస్తా యహూదు అవిటి వాడే కానీ దేవుని చేత ఉపయోగపడ్డాడు అనేక మంది లక్షలాది మందిని ఆయన నడిపించాడు నీ ద్వారా దేవుడు ఈ ప్రాంతాన్ని రక్షించాలని ఆశపడుతున్నాడు నీ శరీరాన్ని నువ్వు జయించగలవా నీ ద్వారా నీ ప్రాంత ప్రజలకు దేవుడు తన సువార్తను ప్రకటించాలని నీ ద్వారా అనేక మంది నశించిపోతున్నటువంటి లక్షలాది ప్రజలను ఆయన మందిరానికి నడిపించాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు నీ శరీరాన్ని నువ్వు జయించగలవా దేవుని కొరకు నువ్వు నిలబడగలవా నువ్వు ఒకటి వాడు అయినా నీకేమీ చేత కాకపోయినా నీకు ఆరోగ్యం ఉన్నా లేకపోయినా ఎంత మంది నిన్ను అవమానిస్తూ ఉన్నా పౌరు నిలబడినట్టుగా దావీదు నిలబడినట్టుగా ఏహోదు నిలబడినట్టుగా నువ్వు నిలబడగలిగితే వాడుకునేవాడు దేవుడు మనుషుడు కాదు నీకున్నటువంటి లోపాలు దేవుని ముందు ఎన్నిక లేనివి నిన్ను దేవుడు బలపరిచి నీ లోపాన్నే బలముగా దేవుడు మారుస్తాడు హాల లూయా ఏహోదుకున్నటువంటి అవిటి చెయ్యి ఆయనకు ఆయుధంగా మారింది దావీదుకున్నటువంటి పొట్టి తనమే ఆయన్ని జయించేటువంటి వాడిగా చేసింది పౌలుకున్నటువంటి భయంకరమైనటువంటి పాత గత జీవితమే ఆయన సాక్ష్యముగా అనేక సంఘాలు స్థాపించడానికి దేవుడు ఉపయోగించుకున్నాడు నిన్ను దేవుడు వాడుకుంటాడు నీ బ్రతుకును దేవుడు బాగు చేస్తాడు నీ ద్వారా ఈ ప్రాంతాన్ని దేవుడు రక్షించబోతున్నాడు నమ్మిన వారు రెండు చేతులు పైకి దేవుని స్తోత్రాలు నీ ద్వారా దేవుడు సంఘాన్ని బలపరచబోతున్నాడు నీవు నిలకడగా ఉండగలవా నీవు నిలకడగా నీ శరీరాన్ని జయించగలవా ప్రతిరోజు నీకు శరీరం పెట్టేటువంటి బాధలను నువ్వు జయించాలి అవి జయించగలిగితే నీ ద్వారా దేవుడు సంఘాన్ని బలపరుస్తాడు నీ ద్వారా గ్రామాన్ని దేవుడు మారుస్తాడు అటువంటి ఆత్మీయ జీవితం దేవుని బిడలైనటువంటి మీ అందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించి సంఘాన్ని బలపరిచి ఆయన నిత్య రాజ్యము కొరకు దేవుడు మనందరినీ కూడా ఆయుత్తుపరచునుగాక ఆమెను ప్రతి